atomic group. In condition to the previous problem that is related to the uh, written cycle, ideal gas written cycle, let's discuss the same problem in when the process is the real one or the actual cycle. So read the statement, assume a compressor efficiency of 80%. Now, we have the efficiencies given and these are basically the isentropic efficiency. So, compressor ke isentropic efficiency 80% and turbine of 85%. Determine the backward ratio, thermal efficiency and the turbine exit temperature of the gas cylinder discussed in the previous problem. So, we have the same data used in the previous problem. Mein discuss kiya tha. Again, first step my best kya hoga, we will draw the actual TS diagram. इस टीएस डायग्राम में सिर्फ दो प्रोसेस की बात की गई है जो कि होंगे कंप्रेसर और टरबाइन में तो इस वजह से मैंने रेड लाइन से जो आपके सामने शो किए हैं दीज आर द एक्चुअल लाइंस और वी कैन से दीज आर द आइसन लाइंस शोस द आइसन टॉपिक एफिशिएंसी सो अब हमारे पास हमने जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में कंप्रेसर वर्क कैलकुलेट किया था टरबाइन वर्क कैलकुलेट किया था वो था बस 244.16 किलो जूल पर केजी एंड वी नो दैट as we already discussed, the isentropic efficiency of the compressor is equal to the ideal work input per unit actual work. Because compressor can input provide input. In case of a turbine, the isentropic efficiency will be that is the actual work output per unit ideal work output. So I will call this is equation number one and this is equation number two. Now, see, in the previous numerical, we have done work that we have calculated. These are the ideal. नो अब हमारे पास सेम वही डेटा के अंदर हमने देखने कि अगर तो कंप्रेसर और टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इस रिवर्सिबिलिटी जा दे और प्रोसेस डेविएट कर दे तो हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो हमारे पास वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाती आइसेंट्रोपिक तो अगर तो आइसेंट्रोपिक � हमारे पास क्या वैल्यू बेसिकली कंप्रेसर के ऐसे टॉपिक एफिशिएंसी 80 परसेंट और जो आइडियल वर्क हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस मेरिकल के अंदर डेट इस 244.1 से तो हमने वहां से एक्चुअल वर्क कैलकुलेट कर लिया डेट इस बेसिकली इक्वल टू डेट 305.20 किलो जूल पर केजी अच्छा सेम हम फॉर्मूला ट� हमने क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअल तो हमारे पास एक्चुअल वर्क आउटपुट उसका क्या आ जाएगा 515.61 किलोजूल पर अच्छा अब यही दोनों हमारे पास अब हम इस वर्क को फर्दर यूटिलाइज करेंगे इसी वर्क को यूज करते हैं हमने बैक प्रेशर रेशियो कैलकुलेट की डेट इस डी वर्क एक्चुअल और कंप्रेसर डिवाइडेड बाय � just a minute please. अगर हम ठीक है इस केस में previous numerical के केस में हमारे पास जो back of this file की that is forty point three percent तो it means हमारे पास अब जो back of this file that is eighty five percent it means actual cycle के अंदर compressor जो है वो turbine का eighty five percent work use कर अगर eighty five percent work compressor use कर रहा है तो only Fifteen percent of work is produced as a net work. So that is because of the irreversibility and some type of pressure losses that occur in different passing and effect parts. So that's why my best back pressure ratio here is actually eighty five percent. Now, how can back pressure ratio be compensated? Can we by installing a larger turbine? We need larger turbines required. We need mass flow rate required. So different processes are there. So back pressure ratio is how back work ratio is how much compensation. Okay, next move towards the efficiency. We know that efficiency is equal to W net per unit Q input. So, we have used the formula here. Now, we have to use W net here. Basically, it is the net turbine. So, actual work of turbine minus actual work of compressor. So, we have to use W net here. That is 210.41 kg. If we go to the previous numerical present, in that case, we have to use W net here. So, that is 362.41 kg. Four kilo kilojoules per kg. It means that my boss, I have net work output is now get two ten. A net work output two come away. Two ki compressor zada work use kar. Us case me compressor pe forty percent use kar raha. Ab is case me compressor kitna use kar raha? Eighty five percent use kar. 
Yes, sir. 